Good evening, students and friends and colleagues. Tak dobrý večer, študenti, priatelia a kolegovia. This lecture was originally dedicated for the start of the foundation year in psychophonetics, mm -hmm. which we delayed now. In a few weeks we will start it in June. But we kept this introduction for mainly for the people who are joining us now, and people can still join us for another couple of weeks, for the foundation year. And so we decided not to change it and open it as an introduction to what we do here, which is conscious personal development in order to upgrade our humanity so that we stay human. Takže pôvodne sme mali vysielať z Košíc, tam sme mali v tomto čase otvoriť nový základný ročník, ale potrebovali sme to trošku posunúť, takže nový ročník v Košiciach otvárame v júni. A napriek tomu sme tento začiatok nechali s tým, že vítame všetkých tých, ktorí nás poznajú, aj tých, ktorí sú tu noví, aby sme hovorili o tom, ako sa človek môže tak vylepšovať v tej svojej ľudskosti. Most of the time, when we hear about possibilities of self-improvement, personal development, better health, better relationship, better effectiveness in work and in achievement in life, most of the time we are talking about having something more, mm -hmm. something we don't have. This is a part of our greed for having more. Väčšinou, keď hovoríme o nejakom takom zlepšení, vylepšení seba samého, nejakom sebarozvoji, niečom, čo by znamenalo, že človek bude lepší v tom, čo robí, alebo vo vzťahoch a podobne, tak väčšinou tým mienime, že budeme mať niečoho viac. Že máme takú ako potrebu mať viac. And I respect this. And people are welcome with that motivation to our course, because... We work out of a um, commitment to human evolution and hovering above us and inside us there is the human ideal, the ideal man, the ideal woman, the ideal human being I can be. And having this ideal is always present in us and that is a unique human situation. And so wanting to be more Anything is welcome here. Mm -hmm. Čiže my rešpektujeme to, keď človek príde k nám s nejakým takým tým zameraním v smysle toho, že by chcel mať viac napríklad v smysle úspechu. U nás to berieme tak, že chceli by sme vytvárať priestor pre väčší ľudský ideál, pre lepší, pre potenciál človeka, pre niečo, čo ešte môže rásť. To znamená, že v tomto, je, v tomto kontexte je vítané aj to, že mať niečoho viac. But today I want to speak about initiation as a necessity, not just for having more, but for preservation of what we have. Mm -hmm. A dnes by teda Jehuda chcel hovoriť o, skôr o takom zasvetení, o iniciácii. A nie s tým cieľom, aby sme mali viac, ale skôr, aby sme mohli uchovať to, čo máme. Today I want to start by talking about preservation, mm -hmm. about sustainability, about protecting what is precious to us, not just having more, but protecting the essence of being a human being and of being a member of a community. Dnes by som chcel hovoriť o tom, aby sme mohli uchovať to, čo je pre nás vzácne. Nielen uh, mať viac, ale vlastne pracovať v tom zmysle, aby sme to, čo mali, mohlo byť udržateľné. Aby sme mohli byť uh, validným členom komunity. Because we are in danger of losing what we took for granted for eons. Now, to be clear, I am committed to human development, but I want to make a case to you 
that we need to change in order to keep what we had, mm -hmm. let alone having more. Čiže uh, musíme vlastne sa zamerať na to, že človek uh, začne vedome uh, byť uh, vedomý si toho, čo sme celé veky brali ako samozrejmosť. Čiže aby to bolo jasné, Jehuda hovorí, že uh, on je um, oddaný tomu ľudskému vývoju ale na to, aby sme mohli ísť ďalej v tom vývoji, aby sme mohli pokračovať, aby sme mohli mať viac, musíme sa zmeniť, lebo inak stratíme aj to, čo už máme. We are in danger of losing everything. Sme na hrane. Máme vlastne momentálne sme v, v takom momente, kde môžeme stratiť všetko, čo máme. And I'm not here to add to the general alarm. Just to acknowledge it, acknowledge the crisis of the danger of losing our humanity, acknowledging it as a potential opportunity. Čiže nejdem tu pridávať k tým všetkým strašidelným správam, ktoré sa dejú, ale chcem len pripomenúť, že sme v tomto momente v takom rozpoložení ako spoločnosť, že máme naozaj nebezpečenstvo, že by sme mohli všetko stratiť. Values, which we took for granted since the childhood of humanity are in danger of disappearing. Tie hodnoty, ktoré sme brali ako samozrejme od toho obdobia, kedy ľudstvo bolo v takom ako keby stave ešte detstva, tak tieto hodnoty Uh, ako miznú, vymiznú postupne. The obvious part of it, of course, is the environment. People don't last longer than topsoil, fresh water, oxygenating forests, pure oceans and clean air. We just don't survive without these things. Mm -hmm. Čiže takou, takou očividnou časťou toho, o čom Jehoda hovorí, je životné prostredie. Tam to všetci vidíme, že bez neprežijeme, ak nebudeme mať čistý vzduch, zdravú pitnú vodu, ak, budem, ak nebudeme mať dýchateľné prostredie a zdravé oceány. But now we most of us become alarmed on another level because the process of automatization that started with a print of books, if you wish, um, 500 years ago, the process of replacing human labor with machines that had lasted for a few hundred years came to a certain extreme now when the more and more people who believe that the whole human being can be replaced with a machine. They gave it fancy names like AI, But basically, people seriously believe we can be replaced. Mm -hmm. Tak uh, teraz prichádzame ale k druhému takému extrému, kde ľudia si začínajú uvedomovať, uh, niekde možno to začalo tou knih tlačov, a možno ešte predtým, nejak uh, v období technickej revolúcie, že uh, človek uh, môže byť nahraditeľný uh, nejakou inou automatickou alebo umelou silou, a to, že jej dáme taký ten uh, skvelý názov, že umelá inteligencia, to nič nemení v tom, že človek si začína uvedomovať, že nejaká jeho konkrétna časť môže byť nahradená nejakým strojom. We have communication technology that I could not have dreamt of 30 years ago. And this is amazing what we can do with communication technology, but as time goes on, we realize we have more communication technology, but less communication mm -hmm. between people. Máme o mnoho viac komunikačnej technológie, ako som pred 30 rokmi vôbec mohol dúfať alebo snívať. Ale stále viac si uvedomujeme, že máme stále viac komunikačnej technológie, ale stále menej komunikácie. I think in France they are trying to pass a law that forbid social media 
below the age of 16. This is extreme. I don't know if it will pass, but normal people get alarmed by the disappearance of meaningful human communication with a whole plethora of platform of social media. Social media make us non-social and friends on the internet destroy friendship. So we are in danger of losing community, friends, intimacy, families, relationship, parenthood that we took for granted because of our development and we cannot go back to the way our parents and grandparents did it. There's no way back. Takže tie v Francúzsku, myslím, že začínajú uvažovať o zákone, ktorý by zakázal prístupnosť na sociálne médiá ľuďom pod 16 rokov. Pretože to, čo sa deje, je, si uvedomujeme, že tie sociálne médiá nás robia nesociálnymi. Tí priateľia na internete nám vlastne kradnú priateľstvo z našich životov že sme vlastne v oblasti, kedy je pod hrozbou nebezpečenstva všetky naše vzťahy, rodičovstvo a je to vlastne celé pod určitou bublinou tých, toho umelého, umelej komunikácie. I showed my students in teacher's training a year ago a clip of a video with Elon Musk promoting his new vision of robotics showing us some creature that is so efficient, it can replace every human function, and he said so. It can also replace our lovers. We don't need to worry about this complexity. We will give you robots instead. Pred rokom som ukázal mojim našim študentom z vzdelávania učiteľov, že video, ktoré vyprodukoval Elon Musk, kde promuje svojho robota, ktorý môže nahradiť všetky ľudské funkcie, dokonca aj milovanie. I have no doubt that Elon Musk believe that a human being can be totally replaced by a machine and he's working on it and progressively he becomes more and more like a machine himself. Že jeho dá nespochybňuje, že Elon Musk verí, že všetko, dokonca aj milenec, môže byť nahradený robotom, ale aj on sám sa stáva viac a viac robotom. I know he may sue me for saying so and I don't care. Či dokonca by ho možno, že mohol zažalovať za to, čo hovorí teraz o ňom. He believe in freedom of speech as long as he can control it. Tak, jeho dá verí v slobodu slova. Now, I was once welcome to a German city, which I will not name, a big German city, and the people who invited me, welcomed me and said, welcome to the capital of singles in Europe. Tak Jehuda mal raz prednášku v jednom veľkom nemeckom meste a tam ho privítali, že vítaj do mesta, hlavného mesta nezadaných v Európe. You want to be comfortable being single? Come to us. Chceš, aby ti bolo super za to, že si nezadaný, tak príď k nám. Nobody would look at you strangely if you have no family, no relationship and no children because it's normal here. Nikto ťa nebude povsudzovať za to, že nemáš rodinu a deti, pretože tuto je to norma. Why do I protect them? It's Hamburg in Germany, okay? The second biggest city in Germany. Takže vraj v Hamburgu to tak majú. I said, why? What's going on? What, what's, what's wrong with human relationship? Why people escape to the capital of singles in Europe, don't you want relationship? And they looked at each other, a man and a woman in the 30s, and said, it's just too complicated. <laughs> the relationship is just too complicated. Come to Hamburg, you don't need it. Okay. Tak Jehoda sa pýtal, že prečo to tam tak máte, že čo nechcete vzťahy, alebo o čo ich vlastne ide? A tam boli prítomný muž a žena z Hamburgu, pozreli sa na seba a povedali, no veď to je také strašne komplikované tie vzťahy. No tak keď chcete byť bez, ta- bez týchto komplikácií, vítajte v Hamburgu. The full name is Hanseik und Freie Stadt Hamburg. The free city of, Stad- of Hamburg, now it is going to be free of relationship too. Mm-hmm. Takže toto slobodné mesto, Hamburg, vyzerá, že to je mesto slobodných. It is complicated to have meaningful human relationship and it's becoming 
more complicated every day. Je to teda komplikované mať taký ten zmysluplný vzťah a zdá sa, že to bude stále komplikovanejšie. Because we want to have the cake and eat it too. Bo zároveň chceme mať ten koláčik, ale aj si ho zjesť. We want to be individuals. Že chceme byť individuálni. We become more and more complicated individuals. Stávame sa stále komplikovanejšími individualitami. We produce more and more complicated machines, but actually we are becoming more complicated. Aj tie stroje, ktoré produkujeme, sú komplikovanejšie, ale aj my ako ľudia sme stále komplikovanejší. And you cannot stop it. A toto sa nedá zastaviť. We are much more exposed to the complexity of the human soul and the human body than ever before. We have much, much less protection from ourselves. Mm-hmm. Čiže máme stále viac a viac uh, taký dosah, alebo to telo má na nás stále väčší dosah a zároveň naše ja s nami máva. And at the same time, we still want to have meaningful community, meaningful village, meaningful human interaction, meaningful family, meaningful human interaction of humanity we want community we will never not want community but there is a contradiction between the development of the individuation and the maintaining of meaningful human relationship it is becoming less possible asi nikdy nebudeme ne, neprestaneme túžiť po zmysluplnej no, spoločnosti, že zdá sa, že budeme stále potrebovať no, zmysluplné vzťahy, rodičovstvo, priateľstvo, proste tá komunita pre nás je dôležitá, ale zároveň popri tom tá ľudská individualizácia sa nezastaví práve naopak nás stále viac a viac oddeluje od tých komunít. Čiže zdá sa, ako keby to bolo nedosiahnutelné, že pri tejto miere individualizácie uh, dosiahnuť to, že budeme spolu v komunite a budeme spokojní, vyzerá to ako nedosiahnutelný cieľ. I lived and worked and studied and taught in 20 countries. Mm-hmm, tak Jehuda žil, študoval a pracoval v 20 krajinách. And here's my report. The world is full of women in their 30s who cannot find a man that can meet them where they are. Mm. And the world become more and more full of women who are absolutely capable of meaningful relationship, intelligent, professional, beautiful, and they cannot find their partner. Okay. It is a worldwide disaster. Takže Jehoda hovorí, že po celom svete, kde pracoval, tak uh, sa stretáva s jedným uh, rovnakým fenoménom, že svet je plný uh, žien, ktoré majú okolo 30 rokov, sú krásne, profesionálne, uh, zmysluplne naladené na vzťah a nevedia stretnúť takého muža, ktorý by ich mohol stretnúť v tejto ich uh, potrebe rovnako zmysluplne. Less babies, less families, Europe is shrinking, South Korea is shrinking, and China is shrinking, and even Poland is shrinking in population. We are diminishing. Mm-hmm. People want less babies. Takže to produkuje stále menej uh, novorodencov a tým pádom sa vlastne populácia aj v tých veľmi uh, ľud, uh, uh, vysoko zaľudnených krajinách stále zmenšuje. Because of one child policy in China for the last 40 years, we had about 100 million more men than women in China and they cannot find a bride. A v Číne to majú veľmi komplikované, lebo tam mali tu ten zákon jedného dieťaťa, pričom tie dievčatka boli nechcené, takže teraz je tam 100 miliónov viacej mužov ako žien a teda nevedia si muži nájsť nevestu. So China is shrinking. A tým pádom teda je zase v Číne menej a menej ľudí. But not finding a woman is only half the problem because when this man find a woman, the woman don't want them. Mm-hmm. A to, že nájsť si ženu, to je len jedna časť problému. Druhá časť problému je, že potom možno ani tie ženy tých mužov nechcú. They don't qualify. Mm-hmm. 
nie sú dostatočne kvalifikovaní. Because women took enormous steps in the liberation, in the emancipation, in the independence, in the economic power, in the claim of equality and they are developing much faster than men and men are not catching up. Takže ženy robia obrovský pokrok v tom seba rozvoji, v tej nezávislosti a muži nestíhajú. Because relationship becomes so complicated, because we have to manage the complexity of the human soul to a degree that our predecessors did not have to worry about. Takže ten, tá, ten človek začína byť taký veľmi komplikovaný. Musíme sa uh, snažiť zvládnuť našu komplexitu našej duši, duše na toľko, čo vlastne naši predchodcovia vôbec nemuseli sa s tým vyrovnávať. So here's my teza for tonight. Know yourself. It's ancient. The claim to know yourself has been there for thousands of years, mm-hmm. east and west and north and south. But it was to know the self that can know the gods. It was initiation to restore the connection with the spiritual world, which progressively humanity have been losing everywhere. So know the self that knows God. That was what Initiation was about. Mm-hmm. Takže Jehuda hovorí, že poznať seba samého, to je, to je vlastne starobilá záležitosť. Ľudia v dávnych vekoch chceli poznať seba samého, ale vtedy to znamenalo, že poznať seba znamená poznať Bohov. To, to, vlastne, to seba bolo vlastne vtedy viditeľné v oblasti božstva. It is changing. We have to know ourselves not just to know God. We have to know ourselves to know each other. Mm-hmm. A teraz sa to mení, lebo uh, poznať seba samého neznamená spoznávať nejakého Boha, ktorý je vonku, ale spoznať seba zam- samého napríklad znamená spoznať jeden druhého. It's as if the spiritual world is saying to us You want to know spiritual beings? You want to know divinity? You want to know the spiritual hierarchy? Okay, start from the person next to you. It's a good beginning. Start from this spiritual being and if you get it right, we'll talk to you. Mm-hmm. Ako keby ten duchovný svet nám hovoril, že mm-hmm, tak uh, chceš spoznať uh, seba, chceš spoznať ducha v sebe, chceš spoznať duchovný svet, tak potom začni od toho človeka, ktorý je tu vedľa teba a keď to pochopíš, tak je to dobrý začiatok. The entry requirements for significant, fruitful, sustainable personal relationship. The entry requirements have changed. Not everybody is accepted. A certain degree of initiation which is another word for self-knowledge, is now required just to maintain family, community, parenthood and friendship, mm-hmm. which we will always need. Takže tie uh, vstupné podmienky uh, sa nám úplne zmenili, pretože uh, tá úroveň zasvetenia, aspoň ten, uh, tá vstupná úroveň zasvetenia, aspoň ten začiatok, je nevyhnutný, je potrebný na to, aby sme boli schopní manažovať tie komplikované vzťahy, ktoré máme uh, ako rodičia, ako priatelia, ako zamestnanci. If we become more like machines, well of course machines can replace us. Ak my sa staneme ako stroje, takými robotmi, tak je jasné, že nás roboti môžu nahradiť. But machines cannot give us meaningful relationship. Love soul, meaning, purpose, friendship, intimacy. Machines cannot give it, they don't have it. Mm. Ale stroje nám nemôžu dať zmysluplné vzťahy, uh, lásku, uh, zmysluplné priateľstva, nemôžu nám to dať, lebo to nemajú. 
But if we give up on that, because it's too complicated, well, yes, we will be replaced by machines, because we will become like machines, and uh, gradually there will be no difference. This is a serious danger. Mm. So, ak toto vzdáme, ak toto úsilie o ľudskosť, o uchopenie komplexity ľudskosti vzdáme, tak áno, stávame sa ako stroje a potom sme nahraditeľní. Social media. Is it social? Or is it avoiding social interaction? Hmm. <coughs> Sociálne médiá, tak ako je to teda sociálne, alebo sa vlastne snažíme vyhnúť sa tej komplikovanej sociálnej interakcii. The principle of initiation stay the same. The methods have to change because we change and the purpose has to change. No more self-knowledge to know the spiritual world only. Self-knowledge to know each other and to preserve the precious humanity that we have. We have to change to preserve it. We cannot stay the same and preserve it. It is falling apart. Mm-hmm. So purpose staying the same and the method change. The purpose of nation stayed mm-hmm. the same, mm-hmm. but it was for very special people. Night is for everybody. Takže ten, ten účel toho zasvetenia ten zostáva rovnaký. A predtým bol, to bolo pre jedinečných ľudí, pre špeciálnych ľudí. Dnes je zasvetenie pre každého. Metóda sa zmenila. 70% of what people come to me for counseling in the last 35 years is about relationship. Hmm. 70% toho, čo ľudia prinášajú do counselingového sedenia je vzťah. Even if they come one by one, most of it is about relationship, past, present and future. Hmm. Aj keď prichádzajú len uh, sami, alebo keď príde len jeden človek sám, tak aj tak väčšinou hovorí o vzťahoch. But it ends up being taking steps in personal awareness, in self-knowledge, because nothing else will do. So to actually make a step in improving relationship, we have to make a step in initiation. The purpose changed, the need of initiation, self-knowledge did not change. Na konci, ale aj tak na to, aby boli schopní zmeniť niečo v tom vzťahu, tak potrebujú urobiť krok v, tej, v tom vnútornom uvedomení seba samého. Čiže potrebujú sa vlastne zmeniť vnútorne. Čiže cieľ toho zasvetenia sa nezmenil, ale tá metóda sa zmenila. Ale to, čo vlastne zostáva, ten, tá potreba toho seba poznania, tak tá tam je stále. People don't come to me the counselor saying I want to develop personally help me. Ano. Students of our courses come for that. But the clients come because they're in crisis of some kind. Klienti málo kedy prídu s tým, že chcem sa vyvinúť, chcem byť lepším sebou. Uh, možno študenti, tak, uh, ktorí k nám prídu, majú toto uvedomenie. Klienti väčšinou chodia, že mám nejakú krízu, pomôž mi s tým. The professional courses that we do are not for everybody. It's for people who really consciously want to transform themselves into the higher version of themselves. That's not for everybody. But the counseling is for everybody. Čiže no, tie profesionálne kurzy, tie asi nie sú pre každého, je to pre ľudí, ktorí sa vedome chcú vyvíjať, chcú meniť, chcú niečo zo sebou robiť, ale counseling uh, ako taký je pre každého. People come in crisis and most of it is crisis in relationship. Ľudia prichádzajú uh, v čase svojej krízy a väčšina teda uh, je to kríza vo vzťahoch. But the message stays the same. You want to change your relationship, you have to change yourself. Nothing else will work. Mm-hmm. Ale ten, to posolstvo, tá, to tam zostáva, že keď chceš zmeniť svoj vzťah, musíš zmeniť seba samého, nič iné nefunguje. Sustainable human relationship is growing human relationship and the only alternative is stagnácia. Ten udržateľný ľudský vzťah je rastúci vzťah, a všetko ostatné je stagnácia. And stagnácia becomes deadly, toxic 
and dysfunctionality. Stagnation. <laughs> Takže stagnácia zostáva potom taká smrteľná, to, uh, jedovatá a ničí nás to. Now, we are developing here one approach for initiation. My tu teda vyvíjame jeden prístup k zasveteniu. We put it in the context of developing professional counselors, psychotherapists and consultants. A dávame to do kontextu uh, takého rastu kancelorov, psychoterapeutov a konzultantov. But the knowledge base, the insight from where we come in school empathy and in the International uh, Institute of Psychoanalytics, the knowledge base is not modern psychology. It is a science of initiation which used to be secret and some people decided 100 years ago to make it public. A teda tá uh, poznatková základňa, ktorú uh, využívame v škole empatie a v psychofonetickom medzinárodnom inštitúte, tak tá nie je uh, po, pôvodne z nejakého uh, psychologického prúdu. Je to vlastne zasvetenie, ktoré bolo uh, pred uh, ešte 100 rokmi tajné a niekto sa rozhodol to zverejniť a odtedy je to vlastne prístupné. Now, from outside and for some people it may look like that I am using principles of initiation in order to create a process of counseling to help people feel better about themselves. It can look that way from outside. Tak zvonku to môže vyzerať, že používam nejaké princípy zasvetenia na to, aby človek vlastne pracoval na sebe, aby sa potom lepšie sám voči sebe cítil. But for me it's opposite. A pre mňa je to naopak. I'm not here to fix people's problems. Nie som tu na to, aby som opravoval problémy ľudí. Really that doesn't excite me very much. To ma tak nevzrušuje. I'm not getting up in the morning. Let's fix some people. That doesn't excite me at all. <laughs> Takže nezabudí sa s tým, že a tak koho ideme dnes opraviť? I am interested in soul transformation and initiation. That's what I'm doing. Mne ho do zaujíma premena duše, tá transformácia duše a zasvetenie. And I do it full time job on myself and my development is particularly slow, but I don't give up. And sometimes I have some ideas about what can help others and I teach it, but I'm primarily passionate about people's self-transformation, moving towards the ideal human being that we all have inside of us. Takže Jevda hovorí, že primárne to robí sám voči sebe, hoci sa mu zdá, že jeho vlastný osobnostný vývin je veľmi pomaly, ale čas od času má veľmi dobré nápady, čo by mohlo niekomu ďalšiemu pomôcť. Čiže primárne sme tu na to, aby sme sa premieňali. I'm not using the science of initiation in order to fix people's problems. Nepoužívam vedu zasvetenia na to, aby som opravoval problémy ľudí. I'm using people's problems as a motivation to do initiation. That's what I do. Využívam problémy ľudí ako motiváciu na to ísť a robiť zasvetenie. And also in the scientific base. A zároveň je to vedecká báza. Because I don't believe in believing. <laughs> Neverím v berenie. I think the time for believing in the spiritual world is over. Čas na vieru, na to, že vlastne veríme, že existuje nejaký duchovný svet, no takže to už bolo. People believe in the spiritual world who don't do spiritual science. People who do spiritual science don't need to believe in the spirit. They become the spirit. Čiže buď kedy si ľudia len verili, že existuje duchovný svet, ale keď majú možnosť robiť nejaké praktické kroky v tom objavovaní alebo žití tých duchovných princípov, nemusia v to veriť, pretože to robia. But I'm primarily a scientist. Jehoda je primárne vedec. I need evidence that what I do is real. Potrebuje dôkaz, že to, čo robí, je skutočné. I have no interest in speculative spirituality and in some kind of mysticism of feeling good about myself, which cannot be tested in any objective way. I respect it, not my stuff. Mm-hmm. Nemá žiaden záujem o to, aby sa podporovalo nejaký taký akože dobrý pocit zo seba samého, bez toho, aby sa to dalo využiť a rovno vyskúšať v, v priamom prenose v živote. I continue the work of those 
who in the beginning of the 20th century decided that the science of initiation should become publicly available for everybody and the promise came with it that the potential for spiritually evolving exists in everyone but we have to activate it. That's what we do here in Škola Empathy. Takže pokračuje v krokoch tých, ktorí sa rozhodli, že tá, tá, to, to tajomstvo ľudského zasvetenia má byť pre, dostupný pre každého a robí v tom o, potrebné kroky. But we don't develop here spiritual belief. We develop here spiritual science. And the difference is, if it is scientific, it has to have results, it has to be able to create observation, and it has to be able to be tested not just believe in it but tested can the spirit development work so in the field of counseling we have a laboratory where we can check up that our spiritual development is real because if it's not real it doesn't work hmm. Takže, my Čiže keď je to veda, tak to musí mať vlastne svoj predmet, musí to mať metódy a musí to byť hlavne overiteľné. Čiže v counselingu sa to, čo dosiahneme s klientom, musí dať realizovať, musí to byť testova- testovateľné v živote. We cannot disappear into some spiritual circles of mutual admiration and disappear into some inner cave and leave all this dukkha and samsara behind and move into nirvana and leave all this terrible place behind. We cannot do that because we may wake up on the other side to realize it was all an illusion. Hmm. Čiže nemôžeme sa vlastne stratiť v nejakom takom vzájomnom obdivovaní alebo v seba obdive alebo zavrieť sa do jaskyne a nechať všetko to temné miesto za sebou, pretože je možné, že sa vlastne zobudíme na druhej strane a zistíme, že sme stále v tom istom. I don't know about you, I cannot take this risk. I don't know when I'm getting my next incarnation. I have to make use of this one. Neviem, ako to vy máte, ale uh, Jehuda chce uh, využiť túto inkarnáciu, nebude riskovať, že na budúce to bude ešte horšie. Ah, humanity is shrinking, the queues are getting longer. It'll be a while before most people get the next incarnation. I have to make use of this one. Mm-hmm. Takže uh, ľudstvo uh, sa zmenšuje, čiže tá rada na to, aby sme sa sem inkarnovali, bude stále väčšia. Kto vie, či dostaneme ďalšiu šancu sa sem inkarnovať, takže chceme využiť tú, this, ktorú máme. There's more and more people for less and less bodies and it's getting worse. Je stále viac a viac ľudí, stále menej a menej tiel a bude to stále horšie. So, I need to know that my spiritual development, which is the same as my personal development, i need to know that it works. And the only way to know it is to exchange it with people and see that it really helps them. Then I know it's real. Mm-hmm. So we are doing initiation science here and we test it all the time and we call it counseling. Mm-hmm. <coughs> A my vlastne neustále robíme to, že robíme ten seba rozvoj a okamžite to testujeme na tých životných situáciách. If you just want to help people to be happy and satisfied and problemless and um, more pleasureless pain, don't come to us. It's not what we do here. We are not here to solve problems. We are here to make use of problems for the main game. Of human initiation. Čiže ak chcete len, aby sa ľudia cítili lepšie, tak to, toto nie je. My vlastne potrebujeme využiť tie ľudské problémy na ten ich rozvoj, na tú iniciáciu, na to zasvetenie. But the principle of initiation does not change. Ten princíp zasvetenia sa nezmenil. Let me define it. Manifesting the higher dimension of oneself through one's existential being, not going up, bringing the spirit down. Initiation is about taking the existential human being and transforming it into the ideal human being. Mm-hmm. That doesn't change. Mm-hmm. Ten princip zasvetenia je, že manifestujeme 
ten, toho vyššie, ten vyšší potenciál alebo toho vyššieho človeka skrz uh, súčasnú existenciu. Čiže neberieme niekde, nevydvihujeme do nejakých duchovných dimenzií človeka. Naopak, prinesieme ten vyšší potenciál sem do tohto života, aby sa tu mohol prejaviť. On in the past it was for very special people, the selected few who were selected by others for leadership. And now it is available for everyone potentially and needed by everyone just to stay human. Mm. Kedy si to bolo iba pre jedinečných ľudí, ktorí boli vybratí ako vodcovia. A teraz je to vlastne potenciálne dostupné každému a každý to potrebuje. One of my most important teachers is Rudolf Steiner, not only one. He's not my guru, he's not my god, he's just a very important colleague. And he stopped publishing 100 years ago, so we have to help him to be relevant for today. Jeden z mojich obľúbených kolegov je Rudolf Steiner, nie je to jediný, ale je to dobrá inšpirácia. A pred 100 rokmi prestal publikovať, mm. tak čo už potrebujeme, aby bol relevantný aj pre toto obdobie. And one of the most important things that I learned from him and I keep developing further is ancient mythology as modern psychology. Jedna z takých tých dôležitých vecí, ktorý, ktorých ma inšpiroval a ktor, na ktorých pracujem ďalej, je pozerať sa na uh, dávnovekú mytológiu ako na základ súčasnej psychológie. And I use this methodology for transforming information about mythology into practical modern initiation. A preto sa vlastne na to pozerám ako... Mm na tú starobilú mytológiu ako na základ pre možnú premenu v oblasti psychológie. So, I specialized primarily in Greek mythology. Špeciálne ma zaujíma grécka mytológia. Because it's right here at the foundation of modern Europe, also invisible. Lebo je vlastne základom súčasnej Európy a väčšinou to nevidíme. Uh, Rome is an extension of Greece in terms of spirituality. Uh, Rím potom bol vlastne takým tým rozšírením Grécka v zmysle teda tej duchovnosti. And if you take Greek and Rome, Greek and Latin out of European languages, they would just collapse. Mm-hmm. All of them. A ja sú vlastne základom uh, tých všetkých európskych jazykov, keby ste zobrali grečtinu a latinčinu preč z tých európskych jazykov, tak by Most people don't realize how much of the Slavonic, the Germanic and the Latin languages are completely based on the way of thinking of the Greeks and the Roman. We are walking on this skeletons not knowing it. We as Europeans are based in the culture of Greek and Rome and their language. We were formed there and we build it further. Mm-hmm. Uh, stoja na základoch, um, ktoré vznikli v starobilom Grécku a v Ríme a na tomto základe vlastne sa buduje nielen reč, ale aj naše myslenie. So let me take one example. Tak chce uh, Jehota priniesť jeden príklad. I want to show you how what we do here at School Empathy with Psychophonetics and Methodical Empathy is in a way a 21st century development of what they did in Delphi. Hmm. Takže chcel by som ukázať, že to, čo bolo vlastne príkladom nejakého takého sebarozvoja v, v starobilom Grécku je doteraz dobrým ukazovateľom alebo smerovníkom na sebarozvoj. The, the place called Delphi. It's about an hour and a half northwest of Athens, and it is on the slope of a mountain called Mount Parnassus, and it was called for thousands of years the center of the world, the navel of the world. Tak existuje mesto, ktoré sa volá Delphi a je severovýchodne od Aten, je to vlastne na pohorí Parnas. Tá nazývali to pupkom sveta. 
Now, in case you forgot, you all have a pupik. Check it out that you brought it today. We need it. And it is a remnant of the time when we were embryos. And the navel cord connected us to the placenta, which connected us to the uterus of the mother, which connected us to the life system. Vlastne tá pupočná šnúra nás spájala s placentou, čo, čo je vlastne spojením s tými s, uh, životnými silami. And for the ancient Greeks, this was a case with Delphi. It is where people came to reconnect to the mother, to reconnect to the cosmic placenta, to reconnect to the uterus, the cosmic uterus that gave birth to them and that still hold the meaning of their destiny. Mm -hmm. They came to reconnect. Takže uh, v Delfách to brali tak, že toto je vlastne to miesto, ten pupok, ktoré nás spája tou pupočnou šnúrou s tým, uh, s tou mm. matkou, s tým, s tou maternicou, s tým miestom, uh, z ktorého sme sa vlastne narodili, odkiaľ sme prišli. I've been there. Mount Parnassus has two capes, two tips. One of them is a home of Apollo and the other is a home of Dionysus, the two polarities of the human soul. Takže Jehoda tam bol a hovorí, že na tomto pohorí sú dve také dominantné hory. Jedna je na jednom vrchole, bol domov boha Apolóna a na druhom bol domov boha Dionýza. A to sú vlastne dve polarity ľudskej duše. Apollo is representing the logos and the muses of all the human arts. Takže Apollon reprezentoval Logos a všetky tie múzy ľudských umení. Dionysus je representing Eros and Hades and Chaos and he's surrounded by these astral creatures and he represent only one art, drama. A ten Dionysus Uh, vlastne um, bol uh, spojený s... Uh, he was connected with uh, Hades, Eros, Chaos a rôzne uh, bytosti astrálnej džungle a bola tam len jedna jediná múza a to bola dráma. The blood. Mm -hmm. Apollo works with the nerve system, Dionysus works with the blood. Ano. Takže Apollon vlastne fungoval prostredníctvom alebo skrz ľudský nervový systém a Dionýzos skrz našu krv. They have the same father. Zeus is the father of both of them and the mother are human beings. A oni mali rovnakého boha. Zeus bol vlastne ich spoločným otcom a za matky mali ľudské ženy. Down on the slope of Mount Parnassus There is Delphi, and this is the home of Python, the ancient serpent. A dolu v tom parnaškom údolí, tak tam je tá to mestečko Delphi, a je to zároveň domov toho Pythona, čo bol vlastne starobilý had. This is the Greek version of the dragon. A to bola grecká verzia draka. And for them, the dragon was not evil. It was just a dragon, like it is for the Welsh and for the Chinese. We don't think it's evil. We think it's interesting. Pre nich drak nebol zlo. Bol to drak, ako je pre Čínu alebo pre Východ zaujímavá duchovná bytosť. The flag of Wales is still Pandragon. They are proud of it. They don't think it's a problem. Aj o Velse majú na zástave toho draka, ako Pandragona, a nemyslia si, že to je problém. The dragon was there from the beginning of earthly existence and he was fighting Apollo and Apollo won the battle, but he cannot kill spiritual beings, 
They just buried him in the earth. And there it is with all its wisdom. Mm -hmm. Takže uh, ten drak vlastne zápasili spolu s Apolonom, no ale viete, tú nesmrteľnú duchovnú bytosť nemôžete naozaj zabiť, tak ju teda tam nejako pochovali v tej zemi a zároveň bola pochovaná s celou tou svojou múdrosťou. If you have a question about your destiny and the destiny of your people, you go to Delphi and consult the oracle of Delphi. Oracle means the mouth of the gods. Ak ste teda mali nejakú otázku, ktorá sa týka osudu vašich blízkych ľudí, tak ste išli do tých Delf, do toho miesta, kde bolo orákulum. A orákulum znamenalo vlastne Božie ústa. Oracle is not a temple. Orakulum nebol chrám. Temple is built by people to remember the spiritual world. Lebo chrám je postavený ľuďmi, aby sme si pripomínali, že existuje duchovný svet. Oracle is made by nature to enable people to talk to the gods. Oracles are not religious. Oracles are places of meeting between the human soul and the spiritual world directly. Orakulum nie je chrám, je to vlastne prírodné miesto, v ktorom uh, máme možnosť, alebo mali sme možnosť vtedy byť uh, spojení s božskou múdrosťou. I could tell you about different oracles in ancient Hellas, but I'll just focus on Delphi now. Mm-hmm. Čiže v starobilom Grécku boli rôzne miesta, takéto miesta, takéto orakula, kde mal človek možnosť sa spojiť uh, s Bohom. The early oracle of Delphi as the center of the universe is from 700 BC the same time as Buddha. Takže ten tá ako že spomienka, že Delphi sú ako pupok sveta, tá prichádza okolo toho 700 rokov pred Kristom, Kristom, čo je vlastne zaujímavé v rovnakom čase ako pôsobil Buddha. So, let me describe you the process. A leader of the people had a question, a destiny question for the whole nation and nobody can answer it and the whole life of the nation depends on his answer for this question. He's talking to the people and nobody have an answer and so everybody say go to Delphi and talk to the gods. Mm-hmm. Vodca nejakého národa má dôležitú otázku, ktorá sa týka budúcnosti toho národa. Rozpráva sa so svojimi ľuďmi, nikto nevie nájsť odpoveď na tú otázku. Otázka je veľmi, je životne dôležitá. No tak mu radia, tak choď do tých delf a tam sa poraď s Bohmi. Tak si zoberie svojho somarika alebo koníka, keď je bohačí. A ide do toho. It takes days even coming from Athens. Napríklad aj z Aten to trvalo dni. And then he cannot enter until he purify himself. Potom nemôže vstúpiť, kým sa neočistí. There is a special spring, the Basilican spring, and he has to go deep himself into the spring and purify himself and clarify his questions. To the gods. Mm-hmm. Takže musí vlastne vstúpiť do uh, takého prameňa a tam sa očistí a zároveň vyjasní tú otázku uh, pre Bohov. And then he comes to the gate. Potom vstúpi do brány. And there is a big writing on the gate, on the top of the gate and he has to look at it and to take it in. Mm-hmm. A nad tou bránou vysí taký veľký nadpis, ktorý si nedá, sa nedá nevšimnúť. Man, know yourself. Muž, alebo človek, človek spoznaj seba samého. That's what he's going to do then. To tam ide urobiť. He came all this way to ask for advice from the gods and then he's told, you have to know yourself. That's how you meet the gods. On si myslí, že ide sa rozprávať s Bohmi, ale uh, tam mu vlastne oznámia, že na to, aby sa mohol s Bohmi porozprávať, musí poznať seba samého. What self are you talking about? Mm-hmm. Akého samého, seba samého, o, o čom sa to hovorí? 
The normal self is not good enough for that. Pretože to bežné ja to vlastne nestačí. They don't answer it. You have to find it yourself. Na túto otázku nie je odpoveď. Then you go through a process that we don't know a lot about. A potom museli prejsť cez uh, nejaký proces, ktorý, o ktorom nie je veľa zmienok. And if you qualify, they lead you to meet the navel of the world. Mm-hmm. A teda ak uh, tým prejdeš tým, tým procesom, tak potom uh, ťa zavedú, aby si mohol stretnúť teda ten pupok sveta. There you're going to meet the gods, place your question and they will answer. Tam teda stretneš tých bohov, môžeš vysloviť svoju otázku a dostaneš odpoveď. Where are the gods? A kde sú bohovia? You think they're up above, like all our churches and synagogues are pointing to above? Mm-hmm. Not for the Greek. The gods are down under the earth. Tak čo teda myslíte si, že bohovia sú niekde tam hore na nebi, tak ako naša círka väčšinou ukazuje, nie pre Grékov. Ten božský princíp, ktorého sa pýtali, bol dolu pod zemou. The answer come from below, not from above. Lebo tie otázky prichádzali zo spodu, nie z vrchu. And so he enters the holiest place of Delphi. Takže vstupuje do toho najsvetejšieho miesta, tej And Delphi. On, on, a raised, on a raised stage, there sit the highest priestess of Delphi. A tam na tom mieste v strede sedí tá najvyššia kniažka uh, tej delfskej veš, veštiarne. Her name is a Pythia. Volá sa Pythia. And she can talk to the python below. Preto sa tak volá, pretože môže sa rozprávať s tým pitónom, ktorý je tam dole. And she sits on a tripod. Mm-hmm. A sedí na trojnožke. And there's a hole at the bottom of the tripod. A má tam takú tú dieru na tej trojnožke. And it is positioned exactly above an opening of the earth that goes down into the tectonic place. Mm-hmm. A sedí nad takou uh, dierou trhlinou v zemi, ktorá ide vlastne hlboko do vnútra zeme. And vapors are coming up from below and entering the tripod and entering the Pythia and she is inspired by the gods. No a tie také tie výpary, ktoré vlastne vystupujú z toho miesta, tej, z tej pukliny, tak tie vlastne vstupujú priamo do tej Pythie a tým cez to vstupujú aj odpovede od Boha. And then the supplicant, in other words supplicant, the one who have the mm-hmm. wish, present his wish. Mm-hmm. A potom ten, kto vlastne prišiel a mal nejaké to želanie, tak uh, o ňom ňo, ho vysloví. And this is after a process of purification and self-reflection and days of wandering up the hills, because it's very high, He's ready and he placed the wish in front of the Pythia. Mm-hmm. A to, to vlastne uh, ten, ten putnik uh, musel prejsť uh, dlhú cestu a potom keď tam prišiel, tak sa musel očistiť a musel si to vlastne urobiť takú nejakú sebareflexiu, čiže musel si vyjasniť to, s čím uh, tam vstupuje a zároveň vlastne musel ísť veľmi vysoko, lebo to bolo v, vysoko v horách. A potom konečne mohol položiť to svoje želanie pred pitiou. And then she opens herself to this vapors coming from the inside of the earth. And they enter her and they change her. A potom sa ona otvorí tým výparom, ktoré do nej vstúpia a zmenia ju. And she move into another state of mind completely. A vstupí do úplne iného mentálneho stavu. It's not subconscious. It is superconscious. Nie do podvedomia, ale do nadvedomia. And then she speaks. A potom hovorí. There's different theories of what form this speech was, but it was not Greek. That's for sure. Sú rôzne... Uh, rôzne no, teórie o tom, akým spôsobom 
um, akou formou pitia hovorila, ale zdá sa, že to nebolo grečtina. So the supplicant cannot understand what she's saying. A preto teda ten, ktorý prišiel sa pýtať, tak ten pravidelne nerozumel, teda pravdepodobne nerozumel, čo tá pitia hovorí. But around her stand especially trained priests. A nie je teda v blízkosti stojí kňaz, ktorý je teda dobre trénovaný. Initiates. Zasvetený. And they can reflect on what she say in a language that is not the mother tongue. A, a oni potom môžu vlastne ten ten kňaz mohol reflektovať na to, čo bolo povedané. No Google Translate. <laughs> Alebo to, čo bolo povedané PTO, to nebol to nebola materčina, to sa nedalo preložiť prostredníctvom. There is no, there is no dictionary for that. This, nobody spoke these words before. Na to nebol slovník, lebo nikto takými slovami nehovoril. But they are specially trained to interpret it and translate it into Greek. Boli trénovaní na, na, tú, na to, aby to vedeli interpretovať a, a preložiť do grečtiny. And then they give him the message from the gods. A potom odovzdali ten odkaz Bohov. And sometimes the message in Greek is still enigmatic, is still like a riddle, is still like the Sphinx is talking to you. You still have to think what it means. Mm-hmm. A potom ten odkaz často je taký záhadný, ako keby vám Sphinxa prehovorila, stále ako aj na tým musíte uvažovať, čo to vlastne je odpovedali. They don't tell you what to do. They give you the message from the gods and you have to go into yourself and think it through and decide what is the meaning. Mm-hmm. Čiže ten odkaz od Boha človek musí zobrať dnu a musí o tom uh, premýšľať, dať tomu význam. And then you go home. And then you have to act on it. A potom príde domov ten človek a musí konať. You have to regard it as authority, not just what the gods say to you, but what meaning you give it. That's the authority. Otherwise you cannot act. Čiže človek sa musí k tomu postaviť nielen ako že toto mi povedal Boh, ale musí k tomu zobrať aj svoju vnútornú autoritu. Toho, tej vlastnej interpretácie, tej, toho vlastného významu, pretože inak by nemohol konať. And your whole city is waiting for you to come back and tell them what to do and you have got a few days of a journey to decide what to tell them because you have to decide what it means. Celé mesto na to čaká, že, čo to tí bohovia povedali a človek teda má ešte zo pár dní tej cesty naspäť, aby mohol na to reflektovať, aby mohol povedať, čo to teda znamená. And whatever you tell them, they will act on it. A čokoľvek teda im povieš, tak na základe toho budú konať. Because the gods spoke to you in the oracle of Delphi. Nobody can argue with that. Pretože Boh prehovoril v tom orákulu. Well, friends, if some of you psychoanalytic practitioners, if what I told you Reminds you of the psychoanalytic process. This is not coincidental. Ak náhodou, priatelia, o psychofonetický kancelári niečo z toho vám pripomína náš psychofonetický proces, tak to nie je náhoda. I don't even have time to not to show you the equivalent step by step with psychoanalytic process. We do Delphi. Takže neviem, či budem mať teraz čas, aby som vám ukázal ten krok po kroku. Uh, ako to korešponduje s psychofonetickým procesom, ale my robíme túto delf, delfskú vestia. The wise ancient python lives in our physical body. Ten uh, uh, múdry, starobilý python uh, vezí v našom fyzickom tele. I can continue step by step with all the process. I just want to give you one example first from history when this changed the whole history of Europe. Mm-hmm. v tomto by som mohol pokračovať, ale teraz vám chcem dať ešte jeden príklad uh, z histórie, ako toto zmenilo históriu Európy. Because where you find this process in psychoanalytic process, I think those who were trained, you can answer it yourself, but 
Those who are not trained, I can help you. Mm-hmm. Takže keď to nájdete v tom procese, tak možno, že to môžete aj o tom porozmýšľať a možno, že tí, čo to nepoznáte, tak uh, vám dám nápovedu. Suffice to say that all of this process of initiation I described in Delphi is now happening inside of the human soul. A teda chcem len povedať, že všetky tieto procesy, ktoré sa v tej delfskej veštiarni diali, sa teraz dejú vnútri v ľudskej bytosti. We are not the priests. My nie sme kniazy. We are just skilled friends on the threshold. My sme uh, zruční priatelia na Prahu. But you have to have a wish. Ale ten, kto k nám prichádza, musí mať nejaké želanie. You have to go to the Basilicum Spring and purify yourself and make a wish worth acting on, not some desire, reaction or ambition. Mm, človek vlastne musí prejsť cez, ten, cez tú fontánu, cez ten prameň, očistiť sa a prísť k tomu želaniu, na základe ktorého sa dá konať. We have a process for this, it's called methodical empathy. Na toto máme proces, volá sa to metodická empatia. And then you have a wish. A na konci má človek želanie. And then you express the wish. To želanie vysloví. Who is listening? Kto to počúva? Well, your friend is listening, but what really matters is that you on spirit is listening. Dobre, tak ten zručný priateľ na prahu počúva, ale to, čo je dôležité, je, že tvoj to je vlastná duchovná bytosť a počuť. Who is the high priestess? Kto tam je tá uh, kňažka? Your body is. Your body wisdom is the priestess. Mm-hmm. Múdrosť tela je kňažka. Who are the priests that are listening and translating it into some common sense? Mm-hmm. Kto to tam vlastne prekladá ten... Kto je tam ten kniaz, ktorý to prekladá? Your own intuition. Vlastná intuícia. And who is the one that decides what it means? A kto je ten, kto sa rozhodne, čo to znamená? Your own personal authority. Tvoja vlastná autorita. This is our Delphi, we call it psychophonetics. Takže to sú naše Delphi a voláme to psychophonetika. I can show you more details step by step. Môžem ukázať detaily krok po kroku. I think what we do in psychoanalytics is a version of Delphi. Preto si ja hoda myslí, že to čo robíme v psychofonetike je verzia tejto veštierne. Conversational counseling. Konverzačné counseling. Methodical empathy. Metodická empatia. Forging a wish in fire of the soul to premienenie toho alebo dolovanie alebo niečo v tom duchu, že z duše ohňa sa vytaví to želanie. Entering the mysteries of the human body. Vstupujeme do mystéria ľudského tela. We call it action phase. A to voláme akčná fáza. And creating this intimate connection with the deep wisdom of the soul in the body. A vytvárame tu intimné spojenie s hlbokou múdrosťou ľudského tela. Which is completely different state of consciousness than reflection. A to je úplne iný stav uvedomia ako je reflexia. And then getting out. Potom z toho vystupíme. And reflecting. A reflektujeme. And deciding what it means. A rozhodneme sa čo to znamená. And then creating homework and going home and implementing it. Mm-hmm. A potom vlastne vytvárame domácu úlohu, ideme domov a implementujeme. I just described the whole process of psychophonetics with methodical empathy. Tak toto je proces psychofonetiky a metodickej empatie. That's what we do here. To tu robíme. This is our Delphi. To sú, to je naša delfská vestia, veštiareň. I rest my case. To hovoril som. Mohla by som sa spýtať teda. Poďte na to. Ja by som sa chcela spýtať, ako človek pozná, že naozaj odpustil. How human being Preto, can find out that uh, he or she really forgive. Forgive. Mm-hmm. <coughs> Ešte ste chceli no, ja, no chcela som sa spýtať, pretože akože v tých vzťahoch, aby som ja mohla začať vlastne nový vzťah, ale s úplne, ale úplne čistým štítom, 
tak ja potrebujem vedieť, že mám to fakt uzavreté, pretože človek si myslí, že to má uzavreté, ale akože tú istotu by som potrebovala získať, že áno, môžem začať znova. Because uh, in relationship with him, if him, in human relationship, when I want to start a new relationship, I would like to be really clear that I uh, closed previous one. And to close previous one, you feel you need to forgive. Takže na to, aby ste uzatvorili ten predchádzajúci vzťah, tak cítite, že potrebujete odpustiť. No, ja mám pocit, že mám odpustené. Že už je to všetko v poriadku, ale nejak by som potrebovala takú, takú tú istotu, ano. že sa len netvárim, že mám odpustené, ale že mám fakt hm. akože všetko už vyri, tak nejak vyriešené. I have a feeling that I forgave, I already did it, but uh, I really want to be sure that uh, I did. And why do you doubt it? Mm-hmm. Tak, uh, a prečo Peťka si to spochybňujete? No, pretože sa niekedy k tomu vraciam a niekedy sa proste akoby také, také tie vnútorné rozhovory niekedy vedie. Akože nemám tam ani zlobu, ani nič takto, ale niekedy sa k tomu vraciam, že, že mi niečo tak vyvstane občas už z toho. Because I'm uh, uh, coming back to it, I'm uh, sometimes having inner uh, dialogues. And sometimes it comes to my mind, so I'm coming back to it. Well, you already answered your question in the sense that you know when it's not finished, yes? Takže v istom zmysle ste si už odpovedali, že uh, niekde tak tušíte, alebo respektíve niekde viete, keď to nie je ukončené. Because it keeps coming up pretože sa to vracia. So if it would not bother you anymore, you would know that it's done. Yes? Čiže ak by vás to už nejako neobťažovalo, ak by sa vám to nejako nevracalo, tak by ste vedeli, že teraz to je hotovo. It still costs you energy, it still costs you self doubt, it still take away your openness and trust in the next relationship. Mm-hmm. Yes. Berie vám to energiu, pretože sa vám to vlastne ako si stále tak vracia, stále tam je tá pochybnosť a zároveň uh, vás to stojí to, že nie ste otvorená voči tomu ďalšiemu vzťahu. So what would be the opposite of all this? Čo by bolo teda opakom tohto všetkého? Can you imagine the opposite? Viete si predstaviť opak? Can you imagine what it would be to feel it's done and I moved on? Viete si predstaviť, že um, aký by to bol pocit, keby to bolo, že hotovo, že môžem sa posunúť. And I'm not going to answer your question with a question. I just want to start from where you need my uh, contribution. Mm-hmm. Čiže nechcem odpovedať na vašu otázku otázkou, len uh, sa snažím uh, uvidieť, kde ma potrebujete. What could give you the, no, the, the confidence it's done? Čo by vám tak mohlo dať to sebavedomie, že už to mám za sebou, je to vybavené? No, ja si myslím, že tam môže byť možno problém aj s tým, že niekedy ma možno ťažšie je odpustiť samej sebe. Treba, že čo som si nechala, akoby že kam som sa nechala dostať, tak to nazvime. Mm-hmm. Sometimes it's more difficult to forgive oneself, like how I let myself to get myself into something, how I got myself. So now we're talking about forgiving yourself. Takže teraz hovoríme o tom odpustiť sebe samej však. No je to, áno, tam asi tam asi mám, som trošku zaseknutá, že neviem, akoby v podstate sama potrebujem ten čistý štít sama pred sebou, že som. So yes, in that, uh, in that space, somewhere there, I need to make uh, clear 
uh, yes, clear space for myself. I will tell you what I do with forgiveness. We got a process of methodical forgiveness. Máme metodu, metodické odpustenie. Máme taký proces na to. I can tell you about it. Môžem vám o tom povedať. Or I can do it with you. It's up to you. Alebo to môžeme spolu skúsiť. To je teraz na vás. But because you start with the question, I will answer it. Ale pretože ste začali otázkou, tak ja na tú otázku odpovedám. We are teaching methodical forgiveness. Takže chceli ste vedieť, čo, čo môžeme urobiť preto, aby človek si bol istý, že odpustil. It's... Tak ho, hovorím, že vieme urobiť metodické odpustenie. It's one of the topics of Sagovanetics and we encourage people to practice it, especially in the third year. Mm-hmm. Uh, dokonca to učíme aj v našom tréningu, že ako to, to urobiť, ako to pomôcť niekomu inému. A zároveň, keď to učíme tých našich študentov, tak uh, uh, chceme, aby to aj doma trénovali. First, I want to say that real forgiveness release life. Chcem povedať, že uh, skutočné odpustenie uvoľňuje také životné sily. It enable life to flow and to continue. Umožňuje to, aby život mohol prúdiť a pokračovať. It is a life force. Je to taká ako životná sila, sila života. But it is a serious business. The intention to forgive is not doing it. Ale je to zároveň uh, také veľmi dôležité si uvedomiť, že nestačí na to len ten zámer. Real forgiveness is a real transformative change. Pretože skutočné odpustenie je uh, premena. And I tell you a few steps. If you do them, you'll be a different person. A naznačím niektoré kroky, že keď tieto kroky človek bude robiť, tak sa zmení. Not different from who you are. More who you are. Človek nie je že iný ako on sám, ale je viac sebou samým. And with more energy. Má viac energie. Well, step one. The wound must be in a process of healing. Tak, prvý krok je, že tá rana alebo to zranenie ten vlastne musí, to, to musí prejsť tým vnútorným procesom liečenia. Because if it's not a wound, it's nothing to forget. Lebo ak by tam nebolo zranenie, tak nie je o čom, aj nemáme čo odpúšťať. There is injury. Somebody was in a position to hurt you and they hurt you. Mm-hmm. At least from your experience point of view. Hey, je tam nejaké zranenie, že niekto vlastne mal... Uh, Niekto vás zranil. Aspoň teda takto človek vníma, že je zranený niekým iným. Those who hurt you are not in a position to heal you. Ten človek, ktorý vás zranil, nemá šancu vás vyliečiť. It's a different skill to hurt somebody and to heal somebody. Not the same person. To sú také odlišné zručnosti niekoho zraňovať a niekoho liečiť. To nebýva v tom istom človeku. So most of the time, with the best intention in the world, people don't even start forgiveness because they don't start the healing. Mm-hmm. They're waiting for somebody else to fix them. Čiže väčšinou človek ani nezačína uh, to odpustenie, pretože uh, si ani netrúfne začať ten proces liečenia, nakoľko neustále očakáva, že niekto iný to spraví. So while you're still stuck in the position of the victim, Sorry for yourself. Blaming, accusation, painting people black, complaining. It's human, but the healing did not start. Mm-hmm. kým je vlastne človek <coughs> niekde ešte stále vnútri za, uh, zaseknutý s tým, že vlastne ešte niekde má takéto obviňovanie toho druhého. Alebo ešte stále sa cíti ako obeď. Alebo ešte stále vlastne si tak maluje toho druhého na čierno. Čiže uh, ešte stále nezačal liečenie. Čiže ešte stále nemôže odpustiť, pretože prvý krok liečenie sa nezačalo. And the intellect can keep providing reasons why you should not forgive, why you should hate somebody, why you should punish men, why we should wish them were ill, why 
you should accuse them. But that means you will never forget. So the reflective mind just pour benzene on the fire. Mm -hmm. That's not healing. Healing is healing. You have to start to take care of yourself. Nobody else will. Mm -hmm. Čiže ten náš reflektívny rozum, tak ten bude si to stále tak odôvodňovať, prečo musíme toho druhého nenávidieť, čo nám to urobil a čo si za to zaslúži. Ale toto nie je, toto nie je liečenie. The same applies to forgiving yourself. Človek vlastne potrebuje skutočne liečiť v zmysle toho, že sa potrebuje o seba postarať. A to isté platí aj v zmysle liečenia a toho obvinenia seba samého. Even if you are the accused, you're still accused. Ak sa človek aj seba samého obvinuje za niečo, tak stále je tam niekto, kto je obvinený. And you're still the accuser. A tým pádom je tam aj ten žalobca. And the healing did not start. A nezačalo sa liečenie. So that's step one. Tak to je prvý krok. No tak je to vtipné celkom, že ako to v človeku funguje. Yeah. Yeah, it's mm. funny how it works inside of us. Well, this is only step one, there's a few more, but most people don't cross it. Mm-hmm. Potom nasledujú ešte ďalšie kroky, ale uh, tento prvý krok je taký, že už, už ten sa tak ťažko uh, robíš, už ten uh, je pre človeka často ako neprekročiteľný. Because it's a whole process to start healing. Lebo na to, aby sme začali liečenie, tak treba proces. Because if you are a healer, And you have to be a healer to start the process of healing. You have to see the wound. Pretože keď človek uh, chce liečiť, musí vidieť to zranenie. Well, how many people are prepared to just look at their own wound? Koľko ľudí je vlastne pripravených sa pozrieť na svoje vlastné zranenie? Look at it, not just to be more sorry for yourself. Look at it to find what you can do about it. Mm-hmm. Čiže... Pozrieť sa na to nie je za tým účelom, aby sme sa ľutovali, ale pozrieť sa za tým účelom, aby sme našli, čo je potrebné na liečenie. And it doesn't matter if the wound is in the body or in the soul. The same necessity to see what's wounded in order to heal. Mm. That's another threshold to cross. Čiže vlastne nezáleží na tom, či to zranenie je v tele alebo v duši, pretože stále je to je potreba liečenia. And then to start the hygiene, stop what pollutes it and start what heals it. A potom teda s tým súvisí aj tá hygiena, že vlastne človek si vedomí vždy znovu a znovu toho, čo to um, um, znečistuje tú ľudskú dušu a čo je naopak to, čo jej pomáha, čo ju lieči. It's a transition from being a victim to being a healer. A toto je ten, to miesto premeny z toho, že človek už nie je obeď, ale stáva sa liečiteľom. Well, that's a full time job. Aj to je práca na plný uväzok. Shall I even continue? Mám pokračovať. Určite. <laughs> sure. OK. Možno že, ste, možno, že by ste chceli aj niečo k tomu robiť, že nie len byť informovaná, ale možno by ste chceli niečo s tým spraviť. Porozmýšľať. No, Rada by som akože pokračila mm. po tých schodoch, mm-hmm. aby som sa dostala k tej podstate tým problémom. Yeah, I would like to um, proceed uh, further to get uh, deeper into touch with my problem. Well then, you have to learn from the experience. You have to decide what meaning you give this experience, mm-hmm. what you can learn from it, what you can make use of. You have to become the one that is using the suffering, not just suffering. OK. Takže na to, aby sa dalo pokročiť ďalej, tak potom človek potrebuje byť ten, kto dá tomu utrpeniu význam. Že nie ste len ten, kto tým trpí, ale kto zoberie to utrpenie, pozrie sa naň, a dá tomu význam. It's asking the question, what is this an opportunity for? Je to vlastne odpoveď na otázku, že toto, čo sa mi stalo, 
k čomu je to príležitosť? Čo by sa s týmto dalo dosiahnuť? Because there is a learning in every human experience potential. Čo by som sa z tohto mohla naučiť? Pretože v každej skúsenosti je skryté učenie. Niečo nové sa tam človek naučí. Even in a huge loss. Aj keď mám obrovskú stratu, tak niečo sa tam naučím. Because it's just a preparation for the big loss. We are going to die. We're going to lose everything. Pretože každá strata je prípravou na to, že jedného dňa všetko stratíme. Everybody dies. Všetci zomrieme. Not everybody is ready to die. Nie každý je na to pripravený. So to learn something from a painful experience is preparation for death. Takže napríklad naučiť sa niečo z bolavej skúsenosti je príprava na smrť. And it's really not very intelligent to be unprepared for the most predictable event in human life. Takže nie je Death. veľmi inteligentné nebyť pripravený na niečo, čo sa dá tak ľahko predpokladať, že, že všetci zomrieme, nie? And yet most people do that. A väčšina ľudí na to nie je pripravená. Not very good planning, is it? To nie je dobrý plán však. Then you have to face your demons. No a potom ďalší krok je, že človek musí vlastne čeliť svojim démonom. All the inner voices that would try to stop you from doing what I said. Pretože sa objavia vnútorné hlasy, ktoré sa budú snažiť vás zastaviť, aby ste nerobili to, čo som teraz povedal. And you have to face your demons. A tam človek teda musí už len čeliť týmto hlasom, týmto démonom. The shadows. To sú také naše tiene vnútorné. The anger, the revenge. The wish to hurt someone, the hatred, the negativity, that has to be faced because it's not going anywhere také, until you face it. Také tie, no, že hnev, alebo pomsta, alebo chuť niekomu to vrátiť, že toto sú vlastne uh, hlasy, ktoré, uh, na ktoré sa človek musí dívať, aby si ich bol vedomý. You want more? Chcete viac počuť? Pokračujte. Kontinuujte. The next step is to rehumanizing the one who hurt you. No a teda ďalším krokom, čo je teda fakt, čo ťažké, je znovu vrátiť ľudskosť tomu človeku, ktorý vás zranil. Because we tend to demonize them. Lebo máme tendenciu tých ľudí demonizovať. The uh, human beings. Ale je to ľudská bytosť. But we have demons inside. My máme tiež démonov vnútri. And we project them at other people. A týchto démonov projektujeme na druhých ľudí. But if you start to own your own shadows, you start to see it's a human being. Ak človek začne uh, si uvedomovať svojich vlastných démonov, tak si začne uvedomovať, že ten druhý človek je človek. That's very difficult. To je ťažké. But it's just a fact that are human beings. Ale zároveň je to fakt. Sú to čl- ľudia, sú to ľudské bytosti. They didn't become Martians just because they hurt you. Nestali sa Marťanom len preto, že vás zranili. So, that's the next step. Tak to je ďalší krok. You want more? Chcete viac? <laughs> no, pokračujte, akorát je to práva, že to predtým, akože sa vidí v tom človek trošku zmysel, vidí, že je na tej ceste, že sa posunul, že predtým vzťahom bol iný ako po tom vzťahu, tak to je, to, to vidím. To vidím aj, čo som sa naučila napríklad veľa vecí, pretože ten človek videl akoby, nazvime to, triesky v mojich očiach, odtiaľ, čo brvná v svojich, v svojom oku nevidel. A vlastne dokázal mňa veľa naučiť, zatiaľ, čo sám seba človek akoby to nie je schopný naučiť. Takže, toto mám pocit, že je dobré, ale toto, ako pravíte tento krok, že nevidieť v tom, že, že je namalovaný na čierno, že ho potrebujem akoby od, očistiť sama pred sebe. Tak toto, tam, tam ešte pak nie som, že tento krok určite. Tak zvažujte, či tam chcete ísť. A ja to zatiaľ preložím. <laughs> so, um, yeah, it was uh, that I learned, I, I know that 
I went through that learning, what I learned in that relationship. Yeah, I gained a lot through this, um, through these uh, difficulties. He was able to see little uh, st sticks in my eyes, but he could not see big uh, wooden pieces in his eyes. So I learned through all this criticism a lot. He could not move at all. So I. I know what I learned through it, but uh, yes, I still have tendency to make him black. So yeah, that's what we do. That's normal. Mm -hmm. But that's not forgiveness. Because it's not possible to forgive a demon. Only people we can forgive. And until you really see him as a human being, you can't forgive him. Až kým ho neuvidíte ako človeka, tak mu nemôžete odpustiť. And then, the next step is to see him from his own point of view. No a teda, aby sme to urobili ešte naozaj komplikované, tak uh, ešte ten ďalší krok za tým je dokázať ho uvidieť z jeho samého, z jeho vlastného uhla pohľadu. Which include trying to understand how he experienced you. Čo znamená pokúsiť sa porozumieť tomu, ako on príjma alebo vidí vás. Because when we are very stuck with what he means to you, you cannot see what you means to him and the learning is not completed. Mm -hmm. Keď je človek tak veľmi zaseknutý v tom, že čo on pre vás znamená, tak zvyčajne človek nedokáže vidieť, čo vy znamenáte pre neho. A tým pádom sa nedá uh, začať uh, meniť ten vzťah. Ak toto všetko urobíte, tak už budete úplne iná osoba. And you will be a better version of yourself. It will be an upgrade. Seba samej. And you will like yourself better in the new version. A sa vám tá nová bude viac. And you will be so grateful for it. <laughs> A za to so you'll be grateful for him. Tak aj pre ne za neho. Then you know it's done. A potom vedieť, že už je to Then forgiveness comes naturally. It's not a, an effort. No, potom potom to prirodzene príde to odpustenie. So that's my answer for your question. No, takže toto bola odpoveď. Is anything you want to do about it? Chcete s tým niečo urobiť?